ஹாய் காய்ஸ் நம்ம இப்போ பாடி ஸ்டூடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறது வந்து எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி நம்ம சிம்பிளாக பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கேபேஜ் கொத்தமல்லி இலை இது வந்து ஆஃப் குக் பண்ணணும் அதனால் நான் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் பீன்ஸ் கேரட் கேப்சிகம் இது வந்து ஒரு ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் வினிகர் பெப்பர் பவுடர் டொமேட்டோ கெச்சப் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் சால்ட் போட்டு பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சால்ட் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாய் நல்லா காயவும் நம்ம என்ன எண்ணெய் ஊற்றிக்கிடுவோம் எண்ணெய் நல்லா ஹீட்டாகவும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப வேகணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா வந்து நார் லைட்டாக வெந்தால் போதும் அதுக்கு வெங்காயத்தக்கனு நம்ம சால்ட் சேர்த்துக்கிட்டோம் கம்மியாகவே சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து ரைஸில் வந்து நம்ம சால்ட் சேர்த்து தான் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம வெஜிடபிள் குக் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம சால்ட் சேர்த்தா போதும் இப்போ நம்ம மிக்ஸு வெஜிடபிளை வந்து நம்ம சேர்க்குறோம் மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிளை சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து பசங்க வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பொரியல் பண்ணால் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க ஃப்ரைட் ரைஸ்னால் பசங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸில் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து காய் வேகிற அளவுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் காய் வந்து நல்லா ஃபுல் குக் ஆகணும் இப்போ அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க காய் கொஞ்சம் நேரம் வந்து சிம்மலே வேகட்டும் இது பசங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸில் வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் லன்ச்சுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு லன்ச் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது வந்து சிம்பிள் ரெசிபி இப்போ வந்து மூடி வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சுருவோம் அப்போ தான் காய் கொஞ்சம் நல்லா வேகும் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து வினிகர் சேர்த்துப்போம் ஏன்னா வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு வந்து வினிகர் வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க வினிகர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வந்து மூடி வச்சுருவோம் மூடி வச்சு குக் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு வந்து எந்த மசாலும் நம்ம சேர்க்க போடுறதில்ல இப்போ வந்து டொம் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து இது ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லா புளிப்பாகவும் லைட்டாக ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்ப வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பெப்பர் போட்டுடலாம் நான் பெப்பர் வந்து கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் தேவைன்னா வந்து அதிகமாக பெப்பர் போட்டுக்கலாம் காடை வேண்டுறவங்க வந்து அதிகமாக பெப்பர் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு இது வேறு எதுவுமே வந்து ஸ்பைஸியாக எதுவும் நம்ம எந்த மசாலாவும் நம்ம சேர்க்கலை இந்த இது ஃபுல்லாக வந்து இதில் வந்து பெப்பர் காரணம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா வந்து குக் ஆகிடுச்சு 
இதில் என்ன பண்ணணும் ஒரு பக்கமாக வந்து ஒதுக்கி வச்சுடணும் ஏன்னா வந்து தனியாக வந்து நம்ம முட்டை ஊற்றணும் வெஜிடபிள்ஸ்லே வந்து முட்டை ஊற்றினா வந்து ரைஸ் வந்து உதிரி உதிரியாக வராது ஒரு மாதிரியாக வந்து தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து ஒரு சைடு வந்து வெஜிடபிள்ஸை ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம முட்டைக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் இப்போ வந்து நான் மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் மூணு முட்டை அதில் சேர்த்துடணும் முட்டைக்கு ஏற்ற அளவு வந்து நம்ம வந்து சால்ட் சேர்த்துக்கிறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து நம்ம காயில் போட்டிருக்கோம் இப்போ முட்டை வந்து தனியாக குக் பண்ணுறதுனால வந்து அதுக்கு அளவு அதுக்கு தேவையான அளவு வந்து நம்ம சால்ட் சேர்த்துக்கிறோம் போட்டுட்டு நல்லா வந்து வேக விடுங்க இதுக்கு தனியாக நீங்கள் பெப்பர் போட்டாலும் இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் முட்டையில் வந்து தனியாக வந்து பெப்பர் ஃப்ளேவர் நல்லா தெரியும் இப்போ நல்லா குக் ஆயிடுச்சு எக்கு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு நல்லா உதிரி உதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெஜிடபிளோட சேர்த்து என்ன பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து கேப்சிகம் சாரி கேபேஜ் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொத்தமல்லி இலை எல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது வந்து மூணையுமே வந்து பாதி தான் வேக வைக்கணும் ஏன்னா வந்து அந்த பச்சை ஸ்மெல் வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அதனால் வந்து அதை ரொம்ப குக் பண்ணக்கூடாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு கேபேஜ் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த பச்சை ஃப்ளேவர் வந்து நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லா வந்து ஸ்மெல் நல்லா தொக்கி கொடுக்கும் ஏன்னா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இது போட்டதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து அடுப்பில் வந்து குக் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து வேக வச்ச ரைஸ் வந்து அது போட்டு வந்தோம் நம்ம வேக வச்ச ரைஸு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா உடஞ்சிடும் அதனால் வந்து என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வந்து உதிரி உதிரியாக வந்து கிண்டுங்க பாருங்க அழகாக நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இதுலேயே வந்து நீங்கள் சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்கன் ஃப்ரை ரைஸ் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்க லன்ச் பாக்ஸ் ஃப்ரை எக் ஃப்ரை ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாரு